இன்று பெண்களை இனம் காண்பது தொடர்பாக வினா ஒன்றை பார்க்கலாம் இரண்டு எண்களின் கூட்டுத் தொகை முப்பத்தொன்பது ஆகும் அவ்விரு எண்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் ஒன்பது எண்ணின் அவ்விரு எண்களும் அவை இரண்டு எண்களின் கூட்டுத் தொகை முப்பத்தொன்பது ஆகும் அவ்விரு எண்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் ஒன்பது எண்ணில் அவ்விரு எண்களும் அவை இதன் இதில் ஓரன் பெரியதாகவும் மற்ற எண் சிறியதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் வித்தியாசம் ஒன்பது என தரப்பட்டுள்ளது எனவே இருந்து வேறுபட்ட எண்கள் உள்ளன அவற்றின் கூட்டுத் தொகை முப்பத்தொன்பது வித்தியாசம் ஒன்பது அவ்விரு எண்களும் அவை இதனை காண்பதற்கு அவ்விரு எண்களின் கூட்டுத் தொகையான மு முப்பத்தொன்பதுடன் வித்தியாசம் ஒன்பதை கூட்டி அக்கூட்டுத் தொகையினை இரண்டால் வகுக்கும் போது அவ்விரு எண்களில் பெரிய எண் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்விரு எண்களின் கூட்டுத் தொகை முப்பத்தொன்பது வித்தியாசம் ஒன்பது எனின் அந்த கூட்டுத் தொகையினையும் வித்தியாசத்தையும் கூட்டி இரண்டால் வகுக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைப்பது அந்த இரண்டு எண்களில் பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அப்ப இதில் முப்பத்தொன்பதை ஒன்பதை கூட்டும் போது நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டை இரண்டால் வகுத்தால் இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு எட்டு எனவே இங்கே கிடைக்கின்ற இருபத்தி நான்கு இதுவே அந்த இரண்டு எண்களில் பெரிய எண்ணாக இருக்கும் எனவே சிறிய எண்ணை பார்க்கும் போது நாங்கள் இந்த இருபத்தி நான்கிலிருந்து வித்தியாசம் ஒன்பதை கழித்தால் சிறிய எண் கிடைக்கும் பதினைந்து அப்ப அந்த இரண்டு எண்களில் மிகப்பெரிய எண் இருபத்தி நான்காகவும் சிறிய எண் பதினைந்தாகவும் இருக்கு இப்ப இது சரியோ நாங்க பார்க்கணும் இருபத்தி நான்கோடு பதினைந்தை கூட்டும் போது முப்பத்தொன்பது எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே சரியாக இருக்கு இந்த சிறிய எண்ணை நாங்கள் நேரடியாகவும் காணலாம் ஒவ்வாறெனில் இங்கு பெரிய எண் காணும் போது கூட்டுத் தொகையுடன் தரப்பட்ட வித்தியாசத்தை கூட்டி இரண்டால் வகுத்தோம் அங்கு இந்த இரு எண்களுக்கு இடையிலான கூட்டுத் தொகையுடன் தரப்பட்ட வித்தியாசத்தை கூட்டி இரண்டால் வகுத்து பெரிய எண்ணை பெற்றுக்கொண்டோம் அதில் சிறிய மற்ற எண்ணை பெறுவதற்கு இந்த கூட்டுத் தொகையுடன் இது எங்களுடைய கூட்டுத் தொகையுடன் வித்தியாசத்தை கழித்து வித்தியாசத்தை கழித்து அதனை இரண்டால் வகுக்கும் போது சிறிய எண் கிடைக்கும் ஒன்று பத்து இரண்டு பத்து இங்கு நேரடியாக அந்த சிறிய எண் வந்து பரப்படுகிறது இந்த வினாவை வந்து நாங்கள் பல்வேறு இடத்தில் பல்வேறு வினாக்களுடைய வினாக்களில் நாங்கள் இந்த நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மேலே எண்கள் தொடர்பாக எண்களை இணை காண்பது தொடர்பாக கூறிய அந்த நுட்பத்தை நாங்கள் வேறு வேறுபட்ட பயிற்சிகளிலே பயன்படுத்தலாம் அதாவது ரகு இந்த வினாவை கவனிப்போம் ரகுவிடமும் ரவியிடமும் உள்ள பணத்தொகை ஐநூற்றி எண்பது ரூபாய் ரூபாய் ரகுவை விட ரவியிடம் நூற்றி இருபது ரூபாய் அதிகமாக உள்ளது ரகுவிடம் உள்ள பணம் எவ்வளவு விநாயகம் கவனிப்போம் ரகுவிடமும் ரவியிடம் உள்ள பணத்தொகை ஐநூற்றி எண்பது ரூபாய் ரகுவை விட ரவியிடம் நூற்றி இருபது ரூபாய் அதிகமாக உள்ளது சொல்லப்படுது எனவே இந்த அதிகமாக உள்ளது என்பது இருவரும் இருக்கின்ற பணத்தொகையின் வித்தியாசம் அதிகம் ஒருவர் ஒருவரோட ஒருவர் அதிகமாக உள்ளது என்று சொல்லி சொன்னால் அல்லது ஒருவரோட ஒரு குறைவாக என்று சொல்லும் போது அது இருவரிடம் உள்ள பணத்தொகையின் வித்தியாசத்தை குறிக்கும் எனவே ரகுவை விட ரவியிடம் நூற்றி இருபது ரூபாய் அதிகமாக உள்ளது என்று சொல்லும் போது இங்கு ரவி அதிகமாக பணம் உள்ளவர் அவரை விட ரகுவை விட நூற்றி இருபது ரூபாய் அதிகமாக ரவியிடம் உள்ளது எனில் ரவியை விட நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைவாக ரகுவிடம் உள்ளது என்பது அந்த கணக்கின் எனவே ரகுவிடம் உள்ள பணத்தொகை யாது அப்ப நாங்கள் இங்க மேல பார்த்த போல பெரிய எண்ணெய் இது எங்களுடைய கூட்டுத்தொகை வித்தியாசம் தரும் போது பெரிய எண்ணெய் நேரடியாக எவ்வாறு காண்பது சிறிய எண்ணெய் எவ்வாறு காண்பது என்பதை பார்த்தோம் இங்க வந்து 
ரகுடன் குறைவாக பணம் உள்ளது இந்த குறைவாக இருப்பவர் இருப்பவருடைய பணம் எவ்வளவு என்பதை காண்பதற்கு மேலே நாங்கள் பார்த்த இது எண்களில் சிறிய எண்ணை எவ்வாறு கண்டோம் என்று நேரடியாக இங்கு பிரதிடும் போது நாங்கள் இலகுவாக இந்த இவருடைய பணப்பெருமையை காணலாம் எனவே இருவருடைய கூட்டுத் தொகை ஐநூத்தி எண்பது ரூபா இருவருக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் அந்த பணத்தினுடைய வித்தியாசம் நூற்றி இருபது ரூபா ஐநூத்தி எண்பது ரூபாய் இருந்து நூற்றி இருபது ரூபாய் கழிக்க வேண்டும் நானூத்தி அறுபது நானூத்தி அறுபதை இரண்டாள் வகுக்கும் போது இரண்டாள் வகுக்கும் போது மூன்றாறு இருநூத்தி முப்பது ரூபாய் அதாவது நேரடியாக ரகுவிடம் எவ்வளவு பணம் உள்ளது என்று கிடைக்கும் அப்ப ரகுவிடம் உள்ள பணம் இருநூத்தி முப்பது ரூபாய் அதே போன்று ரவியிடம் உள்ள பணத்தை நாங்கள் நேரடியாக காண வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐநூத்தி எண்பது கூட்டுத் தொகையுடன் இந்த வித்தியாசத்தை கூட்ட வேண்டும் கூட்டிய பின்னர் கிடைக்கின்ற பெருமானத்தை இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் எனவே ரவியிடம் உள்ள பணம் முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் மேலும் இச்சேனலில் பகிரப்படுகின்ற பதிவுகள் தொடர்பான கருத்துக்களை நீங்கள் கீழே பதிவு செய்யலாம் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய கல்வி தொடர்பான பதிவுகளை பார்வையிடுவதற்கு புலமை கிளசம் என்னும் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய பின்னர் அதில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும் தொடர்ந்து நீங்கள் இதில் உள்ள கல்வி பதிவுகளை தொடர்ந்து பார்வையிடலாம் நன்றி